असलम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 का थ्योरम 15.1.1 हमारे पास क्वेश्चन है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्र ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपर जेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्र ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास उसके जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा बाकी दो साइड्स के सम के स्क्वायर के सो गिवन हमारे पास ट्राइंगल ए सी बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ट्राइंगल ए सी बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच मेजर एंगल सी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है एंड मेजर बी सी इज इक्वल टू ए मेजर ए सी इज इक्वल टू बी एंड मेजर ए बी इज इक्वल टू सी और हम साइड बी सी को ए का नाम दे देंगे साइड ए सी को बी का नाम दे देंगे और साइड ए बी को सी का नाम दे देंगे अब साइड ए बी हाइपोटेन्यूस है तो हमने प्रूफ क्या करना है टू प्रूफ हाइपोटेन्यूस स्क्वेयर यानी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यानी हाइपोटेन्यूस स्क्वेयर इज इक्वल टू साइड के स्क्वेयर का सम सो कंस्ट्रक्शन हम ड्रॉ करते हैं ड्रॉ सी डी पर पेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन ए बी सी डी हम पर पेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सी से ए बी पे के सी डी ए बी पे नाइन्टी डिग्री की एंगल बनाए डी से नाउ लेट मई ये सी डी इज इक्वल टू एच मई ये डी इज इक्वल टू एक्स एंड मई ये बी डी इज इक्वल टू वाई सी डी साइड को हम नाम दे देंगे एच और मई ये बी डी को हम नाम दे देंगे वाई और मई ये ए डी को हम नाम दे देंगे एक्स सेपरेट करती है जो फिगर वन एंड टू में रिस्पेक्टिवलीवली शोन है यहाँ पे हमारे पास ए डी सी शोन है और यहाँ पे बी डी सी अलग करके शोन है जबकि वन फिगर में हमारे पास ये एक पूरी ट्राइंगल मौजूद है इसमें ये ए डी सी को हमने वन ट्राइंगल का नाम दे दिया बी डी सी को टू ट्राइंगल का नाम दे दिया अब इस ए डी सी ट्राइंगल को जब हम डी की साइड से रखेंगे यानी डी को नीचे रखेंगे नाइन्टी डिग्री की एंगल बनाने के लिए इसको राइट एंगल ट्राइंगल की तरह प्लेस करेंगे तो ये इस तरह से प्लेस की जाएगी कि डी ये हो यहाँ पे फिर यहाँ पे सी हो और यहाँ पे ए और बाकी सब चीज़ें हम इसी को देख के लिखेंगे इसी तरह यहाँ पे बी डी सी ट्राइंगल को हम इस तरह से खड़ा करेंगे कि डी जो है नीचे आए 90 डिग्री के एंगल ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए सो बी डी और सी इस ट्राइंगल को भी हमने स्ट्रेट करके रखा है इसमें से निकाल के हमने बाहर रखा है तो हमारे पास ये वाले फिगर्स आते हैं अब प्रूफ हम देखते हैं स्टेटमेंट्स कंसिडर करते हैं ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल ए सी बी को कॉरस्पॉन्डिंग सो इन ट्राइंगल ए डी सी इस कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल ए सी बी यूजिंग रेफर कर रहे हैं हम फिगर टू ए और वन को यूजिंग फिगर टू ए एंड वन हम कहते हैं एंगल ए इज कॉन्ग्र टू एंगल ए ए डी सी की एंगल ए ए बी सी की एंगल ए के कॉन्ग्रुएंट है पहली स्टेटमेंट हम ये लिखेंगे क्योंकि इन दोनों की एंगल ए एक ही है एंगल ए की मेजरमेंट लेंथ हमने चेंज नहीं की अब हम देखते हैं एंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी एंगल ए डी सी यहाँ पे डी पे जो एंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए सी बी के वो इस तरह हो सकता है क्योंकि हमने कहा था कि ए सी बी एक राइट एंगल ट्रो एंगल है यानी एंगल सी नाइन्टी डिग्री की है ये हम गिवन में कह चुके हैं और जब हमने डी पे इसको ऊपर पेंडिकुलर ड्रॉ किया इसका मतलब है डी एंगल भी नाइन्टी डिग्री की है तो ए डी सी और ए सी बी आपस में इक्वल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी है हमारे पास गिवन भी है ए डी सी में हमारे पास कंस्ट्रक्शन है ए सी बी में हमारे पास गिवन है कि ईच एंगल इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री थर्ड रीजन थर्ड स्टेटमेंट हम कहते हैं एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी इसमें एंगल सी इस एंगल बी के कॉन्ग्रुएंट है वो इसलिए क्योंकि एंगल सी और एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्स हैं एंगल ए के एंगल ए से यहाँ पे हमारे पास एंगल बी आती है और इस फिगर में एंगल ए से हमारे पास एंगल सी आती है सो बी एंड सी दोनों एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट्स हैं इसका मतलब है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे इसकी रीजन हम ये लिखेंगे दे फोर ट्राइंगल ए डी सी इज इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी यहाँ पे कॉन्ग्रुएं का साइन आना था इस कॉन्ग्रुएं टू ट्राइंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ थ्री एंगल्स थ्री एंगल्स को हमने आपस में कॉन्ग्रुएं प्रूव कर दिया तो कॉरस्पॉन्डिंग ट्राई एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएं प्रूव होगी और इसकी रीजन है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ थ्री एंगल्स अब हम कहते हैं दे फोर एक्स ओवर बी इज इक्वल टू बी ओवर सी कि अगर हम एक्स ओवर बी रखते हैं तो ये इक्वल होगा बी ओवर सी के एक्स ओवर बी इक्वल होगा बी ओवर सी के ये हमने कहाँ से कहा मेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स 
of similar triangles are proportional. तो इस हिसाब से अगर ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग सिमिलर ट्राइंगल्स हैं इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइज के मेजर्स प्रोपोर्शनल होंगे तो एक्स इस ट्राइंगल में हम देखेंगे इसमें हम कहते हैं एक्स रेशो बी और इसमें हम कहते हैं बी रेशो सी ठीक है इस पूरी ट्राइंगल में बेस है नीचे बी और इसका हाइपोटेन्यूस है सी जबकि इस पूरी ट्राइंगल में बेस है एक्स और इसका हाइपोटेन्यूस है बी तो इस ट्राइंगल में हम कहते हैं एक्स रेशो बी और इज इक्वल टू इस ट्राइंगल में हम कहते हैं बी रेशो सी एक्स रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी हमने यहाँ से निकाला और इसकी रीजन है मेजर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर ट्राइंगल्स की और इनके मैयर जब हमने लिए तो ये आपस में प्रोपोर्शनल होंगे इसलिए इक्वालिटी का साइन हमने डाला और x इज इक्वल टू बी स्क्वेयर ओवर सी इसको हम वन का नाम दे देंगे ये हमने कहाँ से निकाला हमने इस b को यहाँ पे डिवाइड हो रहा है x से सिंपली उस साइड पे मूव करके इसको मल्टीप्लाई कर दिया जब b बाई बी हो जाएगा तो बी स्क्वेयर बन जाएगा सो so, x हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू बी स्क्र ओवर सी अगेन हम देखते हैं अगेन इन ट्राइंगल बी डी सी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल बी सी ए ट्राइंगल बी डी सी अभी हम इस ट्राइंगल को देख रहे हैं टू बी फिगर को और वन को कंपेयर करेंगे पहले टू ए और वन को किए सो इसमें हम देख रहे हैं ट्राइंगल बी डी सी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल बी सी ए इसमें एंगल बी इज कॉन्ग्रोन टू इसकी एंगल बी वो कैसे क्योंकि ये कॉमन है और ये आपस में सेल्फ कॉन्ग्रोन होंगी जिस तरह हमने एंगल ए और एंगल ए को कॉन्ग्रोन कहा इसी तरह एंगल बी इज कॉन्ग्रोन टू एंगल बी इसकी रीजन भी कॉमन सेल्फ कॉन्ग्रोन होगी यहाँ पे भी इसकी रीजन कॉमन और सेल्फ कॉन्ग्रोन ही है सेम बस इसी तरह जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है हम सेकंड पार्ट को भी इसी तरह लेकर आएंगे अब सेकंड में हम कहते हैं एंगल बी डी सी इस कॉन्ग्रो टू एंगल बी सी ए बी डी सी यानी एंगल डी की बात ही हम कर रहे हैं इस कॉन्ग्रो टू एंगल बी सी ए एंगल सी की बात कर रहे हैं सो so, एंगल डी और एंगल सी आपस में कॉन्ग्रोट है बी डी सी का हमने कंस्ट्रक्शन की थी और बी सी ए का हमारे पास गिवन है तो ईच एंगल इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री इसलिए जो दो एंगल्स आपस में कॉन्ग्रोट है एंगल सी इज कॉन्ग्रो टू एंगल ए अब हम थर्ड स्टेटमेंट कह रहे हैं एंगल सी यहाँ के एंगल सी और एंगल ए आपस में कॉन्ग्रोट है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्स हैं एंगल बी के सो एंगल सी एंड एंगल ए कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एंगल बी इसलिए ये आपस में कॉन्ग्रोट है सेम हमने यही वाली रीजन लिखी हैं बस थोड़ी इनमें चेंजिंग की है जैसे यहाँ पे एंगल सी और एंगल बी की बात हुई थी यहाँ पे एंगल सी और एंगल ए की बात हो रही है यहाँ पे एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट्स थे यहाँ पे एंगल बी के कॉम्प्लीमेंट्स हैं फिर हम यहाँ पे कहते हैं ये ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रोट प्रूव होगी कॉन्ग्रोवेंसी का साइन आना था और रीजन इसकी ये कॉन्ग्रोवेंसी ऑफ थ्री एंगल्स हमने थ्री एंगल्स को आपस में कॉन्ग्रोट प्रूव किया तो जिन ट्राई एंगल्स की थ्री एंगल्स आपस में कॉन्ग्रोट प्रूव हो जाए वो ट्राई एंगल भी आपस में कॉन्ग्रोट प्रूव हो जाती हैं दे फोर वाई ए इज इक्वल टू ए ओवर सी इसकी रीजन यही है मैज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स और प्रोपोर्शनल या कॉरस्पॉन्डिंग साइज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स और प्रोपोर्शनल तो इस ट्राइंगल का हम अगर देखते हैं इसकी ये वाली साइड ओवर साइड रेशो हाइपोटेनिस ठीक है सो वाई रेशो ए हमारे पास आ जाए सो वाई रेशो ए हमारे पास आ जाएगा फिर दूसरी ट्राइंगल की हमारे पास यहाँ पे साइड है ए और इसका हाइपोटेन्यूस है सी सो ए रेशो सी आ जाएगा फिर ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि क्यों ये सिमिलर साइड्स हैं देर फोर वाई रेशो ए इज इक्वल टू ए रेशो सी अब हमने y की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो a यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे a को जब यहाँ पे a जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a मल्टीप्लाई ए ए स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास y की वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू ए स्क्वेयर ओवर सी इसको हम टू का नाम दे देंगे अब यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने इन दोनों ट्राइंगल्स में से हमने वन एंड टू अब हम कहते हैं बट वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू सी हम ये कह रहे हैं कि अगर वाई और एक्स को हम ऐड करते हैं तो हमें सी मिलता है हमने यहाँ पे वाई लिखा था इसको और इसको एक्स लिखा था और ये पूरा है पोटेन्यू सी था तो हमने ये सपोज किया कि वाई प्लस एक्स सी के इक्वल होगा इस ये सपोज करके हमने वाई और एक्स की वैल्यूज डाली यूजिंग वन एंड टू y की वैल्यू हमारे पास आई थी ए स्क्र ओवर c वो हमने पुट किया ए स्क्र ओवर c प्लस x की वैल्यू थी बी स्क्र ओवर c x की वैल्यू डाली बी स्क्र ओवर c इज इक्वल टू c अब ये हमने बाय वन एंड टू किया कि यहाँ पे जब हमारे पास ए स्क्र ओवर c प्लस बी स्क्र ओवर c था सेम इनका डिनोमिनेटर है इसको हम वन टाइम लिख सकते हैं यानी हम लिख सकते हैं ए स्क्र प्लस बी स्क्र ओवर सी और जब ये नीचे एक टाइम सी आ जाएगा ये सी दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास सी मल्टीप्लाई बाई सी सी स्क्वेयर आ जाएगा यानी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर ये इज इक्वल टू सी हमने यहाँ से पुट किया
फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हमें मिल गया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय सी ये इस, अच्छा ये इस तरह भी हो सकता है कि हम बोथ साइड्स को सी से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे जब डिनोमिनेटर सेम करेंगे इस साइड को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और डिनोमिनेटर कट हो जाएंगे और इस साइड पर करेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा इसको हम ये भी कह सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई सी दैट इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बस हमने पोजिशन चेंज कर ली और हमारा थ्योरम प्रूव हो गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए